Estamos de regreso en Dispara, Margot Dispara. Claudia Silva, cuéntanos algo. Oye, pues José José, fíjense que <ríe> le salió un hijo. Sí. Que se llama Manuel José, Ajá. en Colombia. Pero lo que sucede es que el parecido es muy... Se parece mucho y canta pues, igualito al, al príncipe de la canción. Este José José dice que no se acuerda ni del viaje, ni cuando estuvo en Colombia, ni de bueno. la mamá, ni de nada. Pero dice que el chavo solamente lo quiere conocer, que no se quiere colgar de su fama y que sí se va a someter a una prueba de ADN con mucho gusto, porque pues sí, se, sí es muy parecido a él, pero que él no recuerda ni nada de Colombia. Y ese hecho no tiene nada que ver con que en realidad haya sucedido, ¿estás de acuerdo? No, bueno, a lo no. mejor fue una borrachera. Es que era en su época, pues, exacto, exacto. estaba pues, tomado y así. No, ya, ya ves que el príncipe empieza una borrachera y acaba... El... 700 días después Después lo volteé y está viviendo en un taxi Con dos borrachos <risa> Viviendo en el taxi o, o en el Xochimancas Que así se llevaba el hotel en donde se quedaba de repente ¿Ah, sí? Cuando así, cuando la agarraba así Como los hombres En 40 y 20 Ajá. Que ya he visto la película de Ya me recuperé y la de Gabriel, pero no creen, Ya es el nuevo José Pero también al nuevo le gusta chupar <risa> Y entonces así se yo, se quedaba en un hotelucho que se llamaba el Xochimancas. ¿Y dónde estaba el Xochimilco? No, no el Xochimancas estaba sobre calzada de Tlalpan, pero, pero ahí, pues, uh -huh. por, dedo, pues por, la, por la zona de donde es mi príncipe, que es de Barrio Bajo. Uh -huh. ¿Eh? Su mamá salía en la película esa de sí. Gavilano Paloma, en Las Vegas. Sí, señor. y Jorge pero... Ortiz de Pinedo salía de su inseparable amigo. Ajá, Ajá. que era no, gay. Bueno. Pero además ahorita, pero... aunque su nuevo hijo... Realmente quisiera como sacarle dinero, pues, ¿de dónde, no? Exacto, el joven no tiene, si hasta dicen que la nota que hasta la buscó él Ajá. mismo para ver si... Pero entonces canta bien el hijo. Canta muy bien y se parece, y además qué padre que hay, porque, este, mira... Oye, pues a lo mejor, cuidado con el hijo, es que o sea, con... cuidado que se cuide el hijo, porque a lo mejor, don... <risa> ay, que José José ya se puede apoyar en él. Es que le invitaron a un programa de televisión a que lo oyera cantar y lo viera. Eh, entonces ya se vieron. Sí. Mothers. Ahí está. Entonces sí canta bien. Sí, sí canta muy bien, muy Oye. parecido. Es él, ese es él. Órale. Mothers. O sea, este es el hijo que dio el talento. Exacto. Sopas. <risa> Sopas. <risa> Sopas. <risa> Madres. Sóbense. Marisol Pepito, sóbense. Y también la otra, la hija. Ya, la hija oye, Sarita. claro, ahorita también ya. También bailo, Berta. Y aquí está el que le dio el tal, vaya, alguien. Qué padre, qué de continuidad de esa voz. Oye, y ahorita sí, en un rato más, José José ha diciéndoles, ¿por qué no salieron como él? No, no aparte dijo que no había sido infiel a Anel, que en esa época ya había terminado con Anel. ¿Saben quién es el único? Él solamente me ha dado esta alegría. Yo me engañó a Pepito comprándole sus monitos de Star Wars. Como joya. ¿Eh? Exacto, ya sí, ya apropiado. Pepito también mismo. canta muy bien, ¿no? ¿Sí? Pero no tiene la, o sea, no tiene el mismo timbre de voz de su papá. No, pues no. <risa> no, se va a enojar Pepito Sosa, pero Pepito, José Joel, eres cristiano, ¿no? ¡Perdóname! <risa> Oye, Alejandro Sanz. ¿Qué es lo que les enseñan? Pon la otra mejilla, perdóname, perdóname. Alejandro ¿Eh? Sanz también le salió una hija, ¿no? De, sí. De cerca de los 20. Sí, ya, de 20. Por ahí. Sí, pero ahí si sí le quieren, seguro a él sí se lo van a atorar. <risa> a mi, a mi Faust nunca le va a salir un hijo ahí extra. Fíjate. No, porque todas las señoras son mayores. Exacto. <risa> ya todas están en la menopausa. Exacto. Exacto, ya no Exacto sí. Que va a llegar ahí una viejita. Sí. Faust. ¿Eh? Es su hijo Faust. Sí. Ay, sí, señora, ¿cómo sí, que señora, señora? Por Dios. <risa> Sas, sopas. Manuel José se llama. Sí, Manuel sopas. José y es colombiano y allá canta. O sea, en, en Colombia él se dedica a hacer presentaciones y así. Ay, mi, prín mi príncipe. <risa> ¡Qué barbaridad! ¿Qué se sentirá ser tan alcohólico? No, debe no ser se siente nada, nada yo creo. Loca. Debe ser horrible, debe ser ¿no? Ay, pobrecito. Sí. Debe ser un infierno. ¿Por ¿Quién fue el que contó Suárez, este Héctor Suárez? Que iba él, que de pronto estaba aquí en México y se despertó en un arriba de un camello. Se despertó, ¿no? iba encima de un camello y voltó estaba, y estaba en las pirámides de Egipto. <ríe> no las de aquí. Ay, qué miedo. <ríe> y de repente... O sea, ¿en qué momento lo decidimos? Fui por mi pasaporte, o sea, ¿cómo? Me dejaron subir al avión Exacto. en este estado. ¿Cómo lo dejaron subir al avión? Uh -huh. <ríe> ya estamos planeando el nuevo espectáculo del Príncipe de la Canción aquí. Trae a su hijo del colombiano. Sí. 
consiste de esto el espectáculo. El príncipe está sentado en un silloncito, así, como un rey. Bueno, en un trono así de príncipe, hasta con su cetrito, su coronita y su capita de príncipe. Y llegan todos sus hijos, como el rey Lear, ¿no? Ya los juntó. Y los regaña a todos. Y dice, tú, Pepito, ah, como jodías con Star Wars. ¿Eras ahí andar encargando en las cantinas el halcón milenario? Oye, y toma el sol, de veras, de veras, hija. Puras insatisfacciones me has dado. <risa> Sarita, <risa> Sarita, ya estás bolsona. A pesar de ser una niña. Pero también, tu rol aquella del email, mi casi me vomito. En cambio, este niño. Y sale, y sale. Manuel José. Con su saco ah, blanco. Con su saquito blanco. Bonito. Vestido idéntico, ¿no? Así, con la camisa abierta, así. Como en el Oti. Como en el Oti <risa> sale. Chas, chas, chaca, 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 pam, pam, chaca, chaca. En cambio, este niño. Lo único que me ha dado son satisfacciones. <risa> Arráncate, Manuel. Y empieza Manuel. ¿Se echa esta? Mientras tanto, el príncipe que ya no canta nada, te la ilustra de manera no verbal. Cuando dice, espera un poco, hace así se signo de espérame tantito y señala su reloj. Y cuando dice, el triste, se pone las manos así como de llorar. <risa> como en no, y como en le, le garrete y todo así. Sí. Y en la nave de olvido dice, espera, así, espera. <risa> La Aún la nave ya se hace un barquito del olvido, no ha partido, pero un poco así, muy bonito. Y te hace adiós y así. Y te hace adiós. Te hace adiós y así, muy bonito. El y así, y, no, y, les canta, y los otros este, Sarita que conspiran coro. contra él. Sí, sí como lo tumbamos. <risa> Exacto. Eso y por... al final sale Anel. <risa> <risa> sale Anel, este... No sé. Delgada, por Del, delgada. Sale Anel, súper delgada. Súper delgada. Desciende así, este... No, de, desde, desde así, desde los telares del teatro, así bajas así. Como, como la... ¿Cómo se llamaba? Como la güera Limantura, así se llamaba la, la, el personaje de Bisoño, así, ah, desciende. Sí. Se cae y muere. Ah, ah, ¿por qué? Mala onda. Lástima que solo se puede hacer una vez. Sí. Como, el pato Lucas, ¿no? Sí, como dijo el gran pato Lucas. Oye, pero no sé, creo que prefiero ver eso que una presentación del, o sea, claro. del príncipe intentando cantar. Me daría tristeza no, no, verlo. O sea, la verdad no, es que no. sí ya... Cuando que tenía así un arañito de voz, todavía valía la pena porque era así de... Media hora decías, y de repente, un poquito, salía. Ah, sí. Así, Ay, güey. No, sí, ah. sí, todavía era algo que valía la pena. Como cuando está regresando el agua, que hay como. Sí, exacto. Que hay como aire en la tubería. Y después, ¿no? que luego te explota, ¿sí? Exactamente así, mi Fausto. Exactamente así, Fausto Ponce. Uno.